हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में व्हाट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड सी व्हाट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिस तरह से हर रेशियो के दो कंपोनेंट्स होते हैं उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के भी दो कंपोनेंट हैं फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेकेंड कंपोनेंट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लियर है सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू कंपोनेंट्स बेसिकली दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है पहला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेकेंड है रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन Now we have to see the formula to calculate operating profit ratio. Operating profit ratio को हम किस तरह से calculate करते हैं उसका formula क्या है Operating profit ratio is equals to operating profit divided by revenue from operation. आपको अपने operating profit को divide करना है किससे Revenue from operation से और उसको multiply कर देना है हंड्रेड से ठीक है उसको मल्टीप्लाई कर देना है हंड्रेड से अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी ऑपरेटिंग कॉस्ट की तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या था ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस रेशियो में इस प्रेजेंट लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ना कि ऑपरेटिंग कॉस्ट की तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना सी द टू कंपोनेंट्स अब जो हमने दो कंपोनेंट की बात की थी उन दोनों कंपोनेंट को देख लेते हैं एक बार वट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ध्यान से देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो वर्ड है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स Only that profit which is derived from the operational activities of the business, वह profit जो हमारी business की operational activity से हमें मिला है हम सिर्फ वो ही consider करेंगे अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ add या less नहीं करी है हमने non operating income को add नहीं करा हमने non operating expenses को यहाँ पर subtract नहीं करा तो आपको gross profit में क्या करना है अदर ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करना है मतलब जो बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम है उसको तो हम ऐड करेंगे ठीक है जैसे अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है रेंट रिसीव हुआ है ये सब हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे ठीक है कमीशन रिसीव्ड है बिजनेस से रिलेटेड है तो वह अदर ऑपरेटिंग इनकम की डेफिनेशन में आएगा और उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर जो है वो हमें कौन से अकाउंट से मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है कौन से अकाउंट से मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पी एंड एल अकाउंट एलेवंथ स्टैंडर्ड में भी जो फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर था उसमें हमने तीन तरह के प्रॉफिट्स के बारे में बात करी थी आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ अगर आपको याद ना हो तो एक था ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है सेकंड था ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों कौन से अकाउंट के पार्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट होते हैं ये हमें किससे मिलता है पी एंड एल अकाउंट से मिलता है ठीक है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ आ जाती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस इंक्लूड्स सैलरीज टू द वर्कर्स बोनस सेलिंग एक्सपेंसिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एट्सेट्रा स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं या फिर दूसरा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन का क्या मतलब होता है बिजनेस की नेट सेल्स आपको नेट सेल्स में से क्या करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना है सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है अब आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है तो देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जो कौन सा रेशियो था ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो में हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बात करी थी दैट वट वट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट तो एक बार फिर से इसको हम चेक कर लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं इसमें हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डेफिनेशन मैंने आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर में उसको चेक कर लीजिए बाकी एक बार ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे हमारे सैलरीज है बोनस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हैं डेप्रिसिएशन है ये सारी चीज़ें किस में आएंगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में आएंगी सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है नेट क्रेडिट सेल्स सॉरी नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस क्या होता है नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस और नेट सेल्स में क्या क्या आता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स क्रेडिट सेल्स इसमें आपको एड करना है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कैश सेल्स और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको सेल्स रिटर्न को जैसे ही आप सेल्स रिटर्न को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा मेथड क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन होगा उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लियर है यहां तक नाउ सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस रेशियो इस रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उनके बारे में बात कर लेते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट मीजर्स द ऑपरेशनल एफिशियंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशनल एफिशियंसी को क्यों मीजर करता है क्योंकि यहां पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स दैट प्रॉफिट विद द विच द कंपनी हैज अर्न फ्रॉम द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस वे वो वाला प्रॉफिट जो कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न करा है उसके बारे में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट सो इस रेशियो से हमें ये पता लगता है कि हाउ एफिशेंटली द मैनेजमेंट इज कंटिन्यूइंग और इज हाउ एफिशेंट इट इज इन मेंटेनिंग इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने में मेंटेन करने में सेकेंड है नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स देखो नेट प्रॉफिट आप सबको पता है नेट प्रॉफिट एकदम लास्ट में सारे एक्सपेंसेस चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो सबको लेस करने के बाद में ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम उनको हम ऐड करते हैं तब लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उसको हम क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में दोनों चीज़ें आती हैं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे सो विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वी कम टू नो अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व इन नेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म इस रेशियो से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का पता लगता है कि जो नेट प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट है कंपनी का नेट प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट है कंपनी का और नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट कितना है वो भी हम इस रेशियो से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं थर्ड है इफ दिस रेशियो इज हाई अगर ये रेशियो हमारा हाई है इट मींस द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर इन ए बेटर कंडीशन तो बिजनेस की ऑपरेशनल कंडीशंस कैसी हैं बेटर हैं एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर रेशियो हमारा लो आ रहा है रेशियो हमारा लो आ रहा है इट मीन्स बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वह मैनेजमेंट एफिशेंटली कैरी आउट नहीं कर रहा फोर्थ हाइयर रेशियो मीन्स दैट द सेल्स ऑफ द फर्म आर हाई एंड द कंपनी इज एबल टू कंट्रोल इट्स ऑपरेशनल एक्सपेंसिस टू ए ग्रेट एक्सटेंट अगर हमारा रेशियो हाई आ रहा है अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हाई आ रहा है तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हाई आने के दो रीज़न हो सकते हैं पहला तो ये दैट द सेल्स ऑफ द फर्म आर हाई दैट द सेल्स ऑफ द फर्म आर हाई मीन्स बिजनेस की सेल्स कैसी है ज़्यादा है हाई है और दूसरा क्या है कंपनीज अनेबल सॉरी कंपनीज एबल टू कंट्रोल और क्या कंट्रोल करे कंपनी ने इट्स ऑपरेशनल एक्सपेंसिस मतलब सैलरीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस ये जितने भी हमारे मैनेजमेंट से हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उनको हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं तो कंपनी ने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को एक हद तक बहुत हद तक क्या करें कंट्रोल करें अगर एक्सपेंसेस को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा 
इंक्रीज हो जाएगा और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी कैसा आएगा हाई आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी क्या आएगा हाई आएगा क्लियर है एक बार दोबारा बता देता हूँ हाइयर रेशियो के दो रीज़न हो सकते हैं पहला रीज़न है कि कंपनी की सेल्स हाई हैं दूसरा ये है कि मैनेजमेंट ने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसिस को बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है कंट्रोल कर रखे है क्लियर है नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूट और कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अपन को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो है इसका फॉर्मूला और फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यही है ना फॉर्मूला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है किससे डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से तो एक बार सोल्यूशन में फॉर्मूले की तरफ देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लियर है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड क्योंकि इस रेशियो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं ठीक है अब देख लेते हैं रेशियो के क्वेश्चन के कंपोनेंट्स पहले कंपोनेंट दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओके तो एक चीज यहाँ पे हमारी क्लियर हो चुकी है और वो क्या है कि हमें सेकेंड कंपोनेंट रेशियो का दे दिया गया है ट्वेल्व लैख रुपीज ठीक है अब सेकेंड क्या दिया है क्लोजिंग इन्वेंट्री वन लैख की ओपनिंग इन्वेंट्री वन लैख फोर्टी थाउजेंड की परचेजेज सेवन लैख फोर्टी थाउजेंड की एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ट्वेंटी थाउजेंड के अदर एक्सपेंसेस फोर्टी थाउजेंड के ठीक है तो देखो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको क्या पता होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए सबसे पहली बात क्या पता होनी चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट की जब भी बात आती है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कौन से अकाउंट से मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है और ट्रेडिंग अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं देखो सबसे पहले दिखा लेंगे हम कॉस्ट वर्किंग नॉट नंबर वन देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कॉस्ट कैसे निकलती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में दी भी हैं देखो सेकंड थर्ड और फोर्थ ठीक है तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी है वन लैख फोर्टी थाउजेंड की परचेजेज आपको दी है सेवन लैख फोर्टी थाउजेंड की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास में वन लैख की तो हमारे पास में कॉस्ट कितना आ गया सेवन लैख एटी थाउजेंड सेवन लैख एटी थाउजेंड कॉस्ट आपके पास आ चुकी है कॉस्ट आपके पास आ चुकी है रेवेन्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितने का ट्वेल्व लैख रुपीज़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में ट्वेल्व लैख रुपीज़ का सो so, हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे अब इसके बाद में देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये जो फिफ्थ दे रखा है ना एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या आता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ जाती है स्टाफ वेलफेयर का एक्सपेंस आ जाता है बोनस आ जाता है ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस में आते हैं और अदर एक्सपेंसिस को हम यहाँ पर प्लस करेंगे एक चीज़ अदर एक्सपेंसिस के बारे में पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जब तक आपको ये नहीं बताया गया कि अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूडेड ऑलरेडी हैं तब तक आपको ऑपरेट अदर एक्सपेंसेस को क्या मानना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानना है अगर अदर एक्सपेंसेस में वो स्पेसिफाई कर देता है दैट अदर एक्सपेंसिस इंक्लूड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट क्या होता है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कभी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की डेफिनेशन में नहीं आता क्लियर है इसलिए जब भी अदर एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तब तक आपको इसको क्या मानना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही मानना है सो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने हैं ट्वेंटी थाउजेंड और अदर एक्सपेंसेस कितने हैं फोर्टी थाउजेंड तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आ गए आपके पास में सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हम सेकेंड फॉर्मूला देख रहे हैं जो हमने देखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करना है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करते ही पहले पहले क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन किसको माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जैसे ही आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे आपके पास में क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ थर्ड नंबर का वर्किंग नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो और ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से 
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर दो सो ट्वेल्व लैख माइनस सेवन लैख एटी थाउजेंड इक्वल्स टू फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड कितना आएगा फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड अब फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड में से आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है मतलब फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे मीन्स सिक्सटी थाउजेंड को माइनस करोगे सो फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस सिक्सटी थाउजेंड इज इक्वल्स टू थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है तो देखो फॉर्मूले का फर्स्ट कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है अब थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व लैख ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ठीक है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो हमारे पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है थर्टी परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है थर्टी परसेंट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है और उसके लिए आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है ट्वेंटी थाउजेंड का परचेजेज गिवन है आपको टू लैख फोर्टी थाउजेंड की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है आपको एट लैख का परचेजेज रिटर्न गिवन है टेन थाउजेंड की सेल्स रिटर्न गिवन है आपको कितने का थर्टी थाउजेंड का सेलिंग एक्सपेंसेज गिवन है आपको वन लैख फोर्टी थाउजेंड के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज गिवन है आपको एटी थाउजेंड के क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का ठीक है अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला सो वाट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है तो अब देखिए क्या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है नहीं गिवन है फाइंड आउट करना है तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ द फार्म या कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन इन क्वेश्चन हाउ मच एट लैख माइनस थर्टी थाउजेंड विच इज इक्वल्स टू सेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड सो आपके पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना सेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड का सेकेंड है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो देखो ये सारी चीज़ें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए आपने रेवेन्यू तो फाइंड आउट कर लिया अब रेवेन्यू के बाद में आपको कॉस्ट पता होगी तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर पाओगे क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट पता होगा तभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट कर पाएंगे ठीक है सो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग स्टॉक कितने का ट्वेंटी प्लस परचेजेस कितना टू लैख माइनस परचेज रिटर्न कितना टेन माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सो ट्वेंटी प्लस टू लैख फोर्टी थाउजेंड टू लैख सिक्सटी थाउजेंड टू लैख सिक्सटी थाउजेंड माइनस वन लैख थर्टी थाउजेंड इक्वल्स टू वन लैख थर्टी थाउजेंड सो आपके पास में कॉस्ट कितनी आ चुकी है वन लैख थर्टी थाउजेंड नाउ थर्ड वर्किंग नॉट इज कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करना है तो आपके पास में क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सो नेट रेवेन्यू इज सेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड माइनस कॉस्ट वन लैख थर्टी थाउजेंड विच इज इक्वल्स टू सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड विच इज इक्वल्स टू सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड ठीक है फिर फोर्थ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल चुका है तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने का जो नेक्स्ट स्टेप है वह क्या है ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको क्या करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है तो आपके पास में क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के लिए सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता होना चाहिए और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेज प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज सेलिंग कितना है वन एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है एटी टोटल कितना आ गया टू सो वन लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस एटी थाउजेंड इज इक्वल्स टू टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड इज इक्वल्स टू टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपको पता लग चुके हैं नाउ लास्ट फाइनल स्टेप ऑफ द क्वेश्चन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को माइनस करना है सो सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड is equals to फोर lakh ट्वेंटी थाउजेंड एंड फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म सो फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड 
डिवाइडेड बाई सेवन लैक्स ट्वेंटी सेवेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड विच इज इक्वल्स टू फिफ्टी फोर पॉइंट फिफ्टी फाइव परसेंट अप्रॉक्स फिफ्टी फोर पॉइंट फिफ्टी फाइव परसेंट अप्रोक्स सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये रेशियो क्या है थोड़ा हाई है हाई है इसका मतलब कंपनी की सेल्स ज़्यादा है और सेल्स ज़्यादा है प्लस साथ साथ में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को भी क्या कर रखा है हाईली कंट्रोल कर रखा है अच्छे से कंट्रोल कर रखा है ठीक है इनफ फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट नेट प्रॉफिट रेशियो Stay tuned. Thank you so much.